കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാളെ ഇൻഷാല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഒക്കെ പറയും കബീർ ഉസ്താദ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നാളെ പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് പെർഫ്യൂമ് പൂശ എപ്പോ അള്ളാടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ അത്ര പൂശിട്ട് നിൽക്കി നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ അത്ര പൂശിട്ട് നിൽക്കി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പോലും നീ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചാളുള്ള വിചാരത്തിന്റെ കുറ്റമാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തില് പെണ്ണുങ്ങൾ അടിഞ്ഞാടി നടന്നതുപോലെ പെണ്ണെ നീ സൗന്ദര്യ പ്രദർശനം നടത്താൻ പാടുള്ളതല്ല ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തില് അള്ളാണ്ട് റസൂല് കടന്നു വരുമ്പോ ഓ കാലഘട്ടത്തില് പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണോ നടന്നത് അതേപോലെ പെണ്ണെ നീ അടിഞ്ഞാടി നടക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകരുത് അജ്ഞാന കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാന കാലഘട്ടത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ തന്നിൽ തകർനാടും ബിംബമേ തകർനാടും ബിംബമേ പെരുന്നാൾ ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ചുറ്റും വന്ന് ടുടുതുണി വലിച്ചെറിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അജ്ഞാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നു നിന്റെ വസ്ത്രവിതാരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരൊറ്റ സഹോദരിമാരോട് പറയുകയാണ് അറിയുമല്ലോ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂൽ മേറാദിന്റെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ റസൂൽ കാണാൻ അലീബിന് അബി താലിബ് അറിയുള്ളാകുന്ന റസൂൽ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തും കൂടെ ഒരു വല്ലാത്ത പൊട്ടിക്കരച്ചിലുകൾ കാം ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അള്ളാഹി തന്റെ കാൽമുട്ടുകൾക്കിടയിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി വെച്ച് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് അലീർ അലി അള്ളാഹു താലാണ് ചോദിച്ചു എന്റെ മാതാവിനെക്കാളും എന്റെ പിതാവിനെക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിച്ച നബിയെ മല്ലതി അബ് എന്താ നബിയെ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താന്നറിയുമോ റസൂൽ പറയുന്നു അലിയെ എങ്ങനെയാണ് കരയാതിരിക്കുക ഇന്നലെ പാതിരാത്തിൽ ഉമ്മഹാനീർ അലി അള്ളാഹുഹന്നയുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ മേറാദിന്റെ യാത്ര കൊണ്ടുപോയി സപ്തവാനങ്ങൾ എന്താണ്ട് കിടന്ന അള്ളാന്റെ മുമ്പിലെത്തി അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഇത്തലത്തിൽ ജന്നത്തവന്നാർ സ്വർഗവും നരകവും കണ്ടുപോയി അലിയെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് എന്റെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ട പാവങ്ങളെയാണ് അലിയേ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം നമ്മിൽ കൂട്ടുമുട്ടി കാമ്പാട് പെടുന്ന രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന പാവങ്ങളില്ലേ തന്റെ ഭാര്യ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുപോയി ലേബർ റൂമിൽ കയറ്റുമ്പോ കെട്ടിവെക്കാം പൈസ ഇല്ലാതെ തൊട്ടടുത്ത പെട്ടിപുരുഷ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്ന് മുതലാളി ആയിരം രൂപ കടം വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്തുണ്ടടാ പകരം ഈടുവെക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലാത്തവൻ പാവപ്പെട്ടവൻ കൈമലത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവന്റെ കുടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ടവൻ വെള്ളം കോരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്പുകരം പോലും പലിശയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈടുമായി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ആയിരത്തിന് നൂറ് വെച്ച് വട്ടി പലിശ മേടിക്കുന്ന പെറ്റിപുരുഷ തമ്പുരാക്കന്മാർ അവരെ നാളെ നരകത്തിന്റെ വിത്താണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ പ്രഭാതകൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗ നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടതാരെ എന്നറിയോ ഇത്തരത്തു 
നരകത്തിലെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് എന്റെ സമൂഹത്തിൽ പെട്ട പെൺകുട്ടികളെയാണല്ലേ സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും നരകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ എന്നിട്ടല്ലാണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കണ്ടുകുടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഒരു മാതാപിതാക്കളോട് രാവിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മുടി രണ്ട് ഭാഗത്തും വാലിട്ട് കെട്ട് തലയിൽ തുണിയിടാട മക്കളെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വായ മക്കളെ പറച്ചു വിടുന്ന ഓരോ മാതാപിതാക്കളും കേട്ടുകൊള്ളുക വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പെങ്ങള് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു ആ പെണ്ണിന്റെ പിളർക്കപ്പെട്ട വായിലൂടെ നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാ നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന്റെ വായിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയാ വായിലൂടെ പ്രവേശിച്ച നരകത്തിന്റെ തീനാളങ്ങൾ അവളുടെ പൃഷ്ഠഭാഗത്തൂടെ വെളിയിലോട്ട് പോവുകയാ വായിലൂടെ കയറിയിട്ട് മനദ്വാരത്തിലൂടെ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന തീനാളങ്ങൾ ഓ തീയുടെ ചൂട് കാരണത്താൽ അവളുടെ തല രണ്ടായി പൊട്ടിപ്പിളന്നിട്ട് ആ തല ുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന തലച്ചോറ് മുടുവന നുരയും പതയുമായിട്ട് വെളിയിലോട്ട് അവളുടെ മുഖത്തോട്ട് കോരിയൊടുക്കുമ്പോ അവളുടെ മുഖത്തെ മാംസം മുടുവനും ഉരുകി ഉരുകി താടോട്ട് വീണ് ടെല്ലുകൾ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാ മലക്കുകൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ദണ്ടു കൊണ്ടവളെ ആഞ്ഞു പ്രഹരിക്കുകയാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വായിലൂടെ കയറിയ തീനാളങ്ങൾ പൃഷ്ഠഭാഗത്തൂടെ വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോള് ചോദിച്ച് ജിബിരിയില് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഈ പെണ്ണിനെ ഇത്രയേറെ ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സ്ത്രീയുടെ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകണേ ആ റസൂലോട് ജിബിരിയില് പറയുന്ന നബിയേ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത് തെറ്റെന്താന്നറിയുമോ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത പെണ്ണുങ്ങെ ആ തെന്നെ ചെയ്തു പോയട് അവള് വ്യഭിചരിച്ച പെണ്ണല്ല അവള് മോട്ടിച്ച പെണ്ണുമല്ല അവള് പലിശ മേടിച്ച പെണ്ണുമല്ല പിന്നെ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത ഒരേ ഒരു തെറ്റെന്താന്നറിയുമോ റസൂലുള്ളയോട് ജിബിരിയിൽ പറയുകയാണ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ പെങ്ങന്മാർ ഓർത്തുകൊള്ളണേ നബിയെ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റെന്താന്നറിയുമോ അല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തലമറക്കാത്ത പെണ്ണാണ് നബിയെ തലമറക്കാത്ത പെണ്ണാണ് തലമറക്കാത്ത പെണ്ണാ ഏ പെണ്ണെ കേവലം തലമറക്കാത്ത പെണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അന്യപുരുഷനോട് കൊഞ്ചിക്കുടഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന വെളിയിലൂടെ മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന രീതിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന സൗന്ദര്യം മുഴുവനും മേനിൽ കാട്ടി നടക്കുന്ന പെങ്ങള് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ നരകത്തിന്റെ തീ നിനക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുവോ എന്താ നരകത്തിന്റെ തീ എന്താന്ന് നിനക്കറിയുമോ പെങ്ങള് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളം തിളക്കുന്നത് ആ വെള്ളം തിളക്കുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നരകത്തിന്റെ ചൂടെന്താന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നാളെ നരകത്തിൽ വിറകിന് പകരം അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നത് കല്ലുകളെയാ വിറകിന് പകരം നമ്മൾ വിറകിന് തീ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ കല്ലിലാണ് നരകത്തിന് തീ കൊടുക്കുക മക്കളെ നരകത്തില് കല്ലിന് തീ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കിടക്കുന്ന കരിങ്കല്ല് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചു തരാമോ ഈ കല്ലിലൊന്ന് തീ പിടിച്ചിട്ട് തരാമോ കാരണം ദുനിയാവിന് തീ കൊണ്ട് കല്ലിന് തീ പിടിക്കില്ല കല്ലിന് തീ പിടിക്കണമെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനത്തിന് തീ പിടിക്കണമെങ്കിൽ 
വേണമെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണം സ്വർണത്തിന് തീ പിടിക്കണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വേണം പക്ഷേ കല്ലിന് തീ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം കോടി സെൽഷ്യസില് കല്ലിന് തീ പിടിക്കൂ ഇല്ല ഒന്നര ലക്ഷം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് കല്ലിന് തീ പിടിക്കൂ എങ്കിൽ ഓ കല്ലാട് നാര നരകത്തിലെ വിറക് കൊള്ളിയെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കടിയോ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ പറയുന്ന ഒരു വെള്ളം നീ ഒന്ന് തൊടാൻ പെട്ടാട് ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ വക്കിലൊന്ന് പിടിക്കാ ഒരു തുണിയെടുത്തിട്ട് എട്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് സൂക്ഷ്മതയോടെ പിടിക്കുന്ന പെങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവളല്ലേ നരകത്തിലെ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഈ ദുനിയാവിലെ തീയുടെ എഴുപതരട്ട് കാഠിന്യമാണ് നരകത്തിലെ തീക്ക് വല്ലാതെ കാഠിന്യമുള്ള ഇരുമ്പ് പോലും ഭസ്മമാക്കി താഴേക്ക് വീടുന്ന തീയാ നമ്മുടെ തീയെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എഴുപതരട്ടി വലിപ്പമുള്ള ശക്തിയുള്ള തീയിലേക്ക് നിന്റെ ശരീരം അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ നിന്റെ ശരീരം അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ തലമറക്കാത്ത പെണ്ണിന് നാളെ സ്വർഗ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങളാണെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ 